muchacho. Ahora en qué problema te metiste. Si la acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. Le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro. Y... Nos encontramos en la calle 59 con 34, en donde acaba de ocurrir este accidente. Dos vehículos involucrados, este automóvil blanco con placa ZAD 3819, que pues se impacta contra este otro automóvil negro que vemos también ahora aquí en pantalla, este vehículo con placas YZH 082A, que pues bueno, se registra este incidente que como les mencionábamos en la calle 59 con 34, ya al lugar han llegado las aseguradoras para el deslinde de responsabilidades los conductores también ya se encuentran dialogando en el sitio esto ocurre aquí como bien les mencionábamos, calle 59 con 34 dos automóviles involucrados el automóvil pues blanco se impacta contra este automóvil negro que pues al parecer no respetan el alto que se encuentra sobre la calle 34 y termina generando este accidente afortunadamente no hay lesionados únicamente daños para más que nada este vehículo blanco que pues vemos ahora en pantalla al lugar también ya llegaron las aseguradoras, como bien les mencionábamos, para el deslinde de responsabilidades y hace unos momentos también estaban acá los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y se está a la espera también del arribo de los peritos de la misma corporación, pues para conocer realmente lo sucedido. Esto ocurre, repetimos, calle, 39, calle 34 con 59 del centro. Dos vehículos, no hay lesionados, únicamente daños materiales. Con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Gretel Mac. Desde un automóvil en movimiento, una joven de unos 20 años fue arrojada en calles de la colonia San Andrés Tomatlán, en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Cuando llegaron los paramédicos a brindarle ayuda, ya había muerto. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron a cinco personas en posesión de 40.500 litros de combustible en dos acciones por separado, dentro de una reserva ya en Sonora. Un hombre invistió con una furgoneta dos paradas de autobús en Marsella, en el sureste de Francia, dejando un muerto y un herido grave. Antes de ser detenido, informaron fuertes locales. La policía abatió a unos 50 kilómetros al oeste de Barcelona a un hombre que podría ser el presunto autor del atropello masivo en las ramblas de la capital catalana, así lo indicó una fuente cercana a la investigación. El descarrilamiento de un tren de pasajeros ocurrido en el norte de la India ha dejado hasta ahora al menos 22 muertos y más de 150 heridos, entre ellos 26 en estado grave, así lo informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres. Muchacho, ahora en qué problema te metiste, si la acusa de cómplice, a qué se debe que asististe, si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro, la bala se alojó justo en el centro y nada.